なぜ1時間は60分で1分は60秒なのでしょうか目に見えるものは目に見えないもの今宵のこの世の真理を一緒に探求していきましょう皆さんは時間について考えたことはありますか日々の生活の中で当たり前のように感じている時間時間はなぜ60で位が一つ上がるのでしょうかそれは60進歩を使っているからですこの60進歩時間だけではなく暦の誕生にも大きく関わっていました60進歩とはその名の通り60を一つの単位とする考え方を言います代表的な例が時間です私たちは当たり前のように60秒は1分60分は1時間と数えていますよねそもそもなぜ時間は60を一区切りにして位が上がるのでしょうか今回はこの時間について深掘りしていきます60進歩を作ったのはシュメール人ですがその後バビロニア人によって大きな発展を遂げたと言われていますなぜ60を基準にしたのかは明らかになっていません一説によるとギリシャの数学者であるプトレマイオスが天体観測をするには一周を360度にすると良いと判断し天文学を中心に定着されたと言われていますちなみに60は1から100までの数字で最も約数が多く2から6までの数字すべてで割り切れる数でもあります試しに円を分割してみると2等分、4等分、6等分することができますよねこのようにだんだん半分にしていくとあっという間に12等分することができました6等分された図形を取り出し三角形に直してみると正三角形が浮かび上がりますその角度を測ると60度三角形を円の中に入れてみると三辺の長さが半径と等しいことから6等分された図形が360度の6分の1であることが実証されましたこうやってみると60がとても使い勝手の良い数字というのがよくわかりますよねところでなぜ60進法はバビロニアで大発展したのでしょうかそれは60の数字自体人々の生活に大きな関わりを持っていたからです当時のバビロニアは天文学が盛んで太陽、月、惑星の動きに注目していましたメソポタミアでは太陽の通り道、行動12級で時間を表していたといいます12という数字は60の約数の中では特に重要です倍数も共通しているため60進歩同様に多くの場面で使われたと考えられていますいわゆる12進歩です月の満ち欠けは約30日にわたって繰り返されそれが12回続くと季節が一巡しますそのサイクルを応用して時間や角度の概念が誕生したのです特に時間の誕生は文明にさらなる発展をもたらしましたしかし時間は最初から1日24時間と定められたわけではありませんその概念はエジプトの天文学者ヒッパルコスが提唱しましまた古代より人々は太陽の様子を観察することで時間を追っていました当時は日の出から日没までを影の長さの変化で時の流れを把握していたそうです使われていたのは木の棒でしたその木の棒は時計として使われるようになりました紀元前4000年頃には人類が初めて生み出した時計である日時計が誕生最初は地面に棒が刺されただけのものでしたが紀元前1500年頃には周りに12個の石を置くことで影の範囲を分割できるようになりましたちなみに夜間はその時出ている星の位置を観測して12等分していたそうですしかし日の出と日没はいつも同じタイミングで行われるわけではありませんましてや日時計は太陽が必要になります時計の発明はその後も行われましたがどれも大きなデメリットを持ち合わせていたため定時性はゼロに等しいものでした日時計で時間把握をすると太陽の動きによって1時間の長さがまちまちになります
1日24時間のうち日中の時間は当然12時間になるわけですが夏は日が長くなりますし冬はすぐ暗くなりますよねつまり12等分された時間の長さがその都度異なってしまうのです1日のサイクルは日時計ができるかなり前に日の出から日没までの時間を一単位にしていたようですが当時の時計を駆使しても季節を配慮した配分にならざるを得なかったそうです事実カルナックで発見された水時計の内側は目盛りの位置が月ごとで異なっていますヒッパリコスはそれらの現状を正そうと昼夜平等にして1日を24分割することを考えましたその方法こそが60進法の応用です彼は地球全体を K 線と E 線で360度に分割することを考えていましたもともとバビロニア人は太陽が1年かけて12星座を移動することを知っていました時計が生まれる前に太陽の動きで時間を把握していたことを見ると明らかですよねそれによって月の満ち欠けが発生し太陽と月は地球と隣り合わせであることを突き止めたとも言えますヒッパリコスは昼と夜の時間配分がほぼ同じになる春と秋の時期をモデルにして日の出から日没までの真ん中の時間を境に1日を24時間に分けました当然1時間あたりの長さは均等になりますですがこの時1時間イコール60分になったわけではありませんこれはプトレマイオスの以前、K 線の考え方から生まれましたプトレマイオスはヒッパルコスの理論を応用して360分割された以前と K 線をさらに60分割し分、秒の概念を作りましたしかしこれらの概念がすぐに浸透したわけではなく多くの人々は日の出と日没に基づいた生活を長きにわたって送り続けました1日24時間の概念が広まったのは機械時計が開発された14世紀からでした60進法は時間と天文学との関わりを強くしたとも言えますよねところで太陽の動きが時の流れを物語っているのであれば年月を表す単位はどのように生まれたのか気になりませんか当然時間が関係してくるわけですが同時に天文学的な意味での60進法が重要な役割を果たしていることが改めて分かってきますバビロニアを含めたメソポタミア一帯では月の満ち欠けの周期30日を一月としていました60進法の発展で述べたようにこの周期が12回続くことで1年は12月まであると考えることができますこれを退院歴と言います退院歴には大きなデメリットが生じますそれは毎年11日ほど回帰年とのズレが発生することです似たものとして太陽退院歴がありますがこれは2、3年に一度ウルーズキを入れて補正する暦となります月の満ち欠けは同じ速さで行われるわけではないので30日の月もあれば29日の月もあるのですなぜメソポタミアでは退院歴が使われたのでしょうかこれについてはシュメール文明の都市国家の成り立ちが大きく関係しています都市国家の多くは海岸に近くほとんどの住民は海面潮位の変化に敏感でした特に月の潮汐力による海面潮位の変化はかなり大きな関心を育ったようでそれが暦に反映された形になったと考えられています一方私たちが使っている太陽暦はエジプト文明から生まれましたご存知の通り太陽暦は1年を365日とする暦です古代エジプトでは文明の中心地が内陸に存在していました近くにはナイル川があります当時のナイル川は定期的に氾濫を起こしていました周期はなんと365日古代エジプトの人々は日の出直前に現れるシリウスを観測することで洪水の時期を予測していたそうですシリウスとは明星の一種で東から上がってきます数ある星座の中でもとてもまばゆい光を放ちその輝きはエリアカルライジングとも呼ばれていますこのように
エジプトでは月の動きよりも太陽の動きを重視したと言えるのですバビロニア数学では10と60の数字を定にした考えを大切にしていることが分かっていますしかしそれでは十進法さえあれば良いのではと思いますよねそもそも進法とは数の表現方法を言います十進数は10を一つのまとまりと考えたもの60進数は円周360度を分割して生まれたものです前者は趣旨で数えられるようになったから生まれたものとも言われていますシュメール人が残したくさび型文字には1から9までの数を表す記号が表されていますよく見てみるとロートのような形の記号がその数の分までまとめられていますこれを一つの記号と捉えて該当記号を繰り返していたようです実はこれ奇数法としての60進法の使い方なんですそもそも60進法は世界初の位取り式奇数法として確立されその後開発される奇数法にも多大な影響を及ぼしましたしかしながら60を定にするとあまりにも数が多すぎます十進法のように使いこなすには60種類の別の呼び方を編み出さなければなりませんそれであれば時間の数え方は今のようになっていませんよねそれは十進法を取り入れているからですシュメールとバビロニアで使われていた六十進数には二つの特徴がありますまず一つは先ほどもお伝えした十進法を取り入れていることです一から六十までの数を取り扱うには並大抵のことではありません人間が簡単に取り扱うようにするためには切りよく区切ることだったのではないかと専門家は指摘しています十進法を応用すれば十のまとまりを六個作ることができますもう一つは位取りの法則があることです十進法ではゼロが重要な働きをしてくれるのですが六十進法はゼロに相当する記号が存在しませんそれなのに位取りが成立するのは十のまとまりが関係しているのですもう一度数字を表すくさび型文字を見てみましょう今写しているのは1から59までの記号ですこう見ると60に相当する記号が見当たりませんよねそれもそのはずシュメール文明において60は1の記号を使っていたからなんです60で位が上がるわけですから次の位は1で始まりますそのため当時は文脈で判断する必要がありましたが計算ミスが多発するのも容易に想像がつきますこれがバビロニアの時代になると位は空欄を表す記号が使われるようになりましたメソポタミア文明では月の周期から12と30に大きな意味を見出していました60進法的には12と30の最小勾配数が60という共通点があります一説では60進法は10進法から進化したものとされています先ほど説明したようにシュメールとバビロニアの60進法は 10×6 イコール60のシステムで成り立っていますしかしながら6は大きな意味を持っているわけではなかったのですシュメール文明の60進法は太陽、月、5つの惑星のうち最も動きが遅い木星と土星の運動周期から導き出されたものでしたそれぞれが行動体を一周するまでに木星は12年、土星は30年かかります60年間でそれらが何回公転するのかを考えたとき木星は5回転、60割る12、土星は2回転、60割30しますこのことからシュメール人は月の満ち欠けが30日にわたって行われることを知りバビロニア人にもそれが伝わったのでしょうギリシャ・ローマ神話では木星は十二星座を司る神ジュピターとして崇められていますこれは太陽の十二分の一の範囲を進むために時間の概念と関連付けられたものと考えられますしかし木星と土星の動きを鑑みるとこの2つの惑星は20年に一度降雪します
20もまた60の倍数ですが3回目の豪雪では何かが起きていたのでしょうかそうなれば60年サイクルの暦が作られてもおかしくはないはずですちなみに後の時代に生まれたピタゴラス学派は6を申請死していたと言われていますなぜなら6は最小の完全数だったからです完全数とはその数以外の約数の和がその数と等しくなる数のことです試しに6の約数で完全数を出してみましょう6の約数は1236ですそうなると6は使えないのでそれ以外の数で足し算する必要がありますつまり式は1たす2たす3イコール6このことから6は完全数であることが証明されますしかしそれが60進法とどのような関わりがあるかと問われれば残念ながら何も関係がありませんなぜシュメール人は60にこだわったのか考えられることとすれば都市国家を統治していた王が60進法を好んで使っていたことではないでしょうか神官でもある王が60進法を使うことは自らの存在を住民に知らしめることでもありましただから60進法がバビロニアの時代で発展を遂げたのも偉い人がよく使っていたからかもしれませんね。